En Hoy Invito Yo nos vamos a conocer la historia de Samadí. La primera empresa del Uruguay dedicada exclusivamente a la elaboración de cremas untables, de frutos secos y semillas de la más alta calidad. Cuenta la historia que este emprendimiento surgió por el año 2015 después de un viaje a Centroamérica donde esta pareja conoció por primera vez la crema de maní 100% natural. Hoy, ya con una empresa consolidada, tienen en su catálogo de productos los más diversos sabores, todos elaborados de manera natural, sin aditivos ni conservantes, sin gluten y apto para veganos. Según dice su página web, su misión es transformar los corazones de una crema a la vez y así el mundo a través de un exquisito producto hecho con amor. Vamos a conocer un poco más de este emprendimiento de la mano de Mauricio Herner y Dominique Yoges, quienes están al frente de Samadi y hoy nos reciben desde la barra de Maldonado. Mauricio, muy buenos días, bienvenido a otra mañana, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por acá, muy bien. Gracias por este, por la oportunidad y por darnos este espacio. Es correcto que están en la barra de Maldonado, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Estamos hace dos o tres años acá en la barra. Bien, ¿y cómo está la mañana por ahí? Por acá, bueno, hoy un poco gris, la verdad. Y retomando después de este fin de semana medio medio extraño, largo, no sabíamos si, si trabajar o no, estábamos ahí. Claro. Este, hoy es como un lunes, ¿no? Un martes lunes. Claro, es un martes, sí, exacto, es un martes, pero con olor a lunes. No, Bien. Así es. Bien, Marcel, eh, Ma, eh, Mauricio, perdón, te estoy, te estoy bautizando desde temprano. <risa> eh, el, el, yo con, le contaba más temprano a la audiencia que en realidad lo lindo de este emprendimiento también es un poco la historia que, ta, que está por detrás, porque en realidad ustedes descubren este emprendimiento a través de un viaje que haces tú en particular con tu pareja. Contanos un poco un, un poco de la historia detrás de, de Samadi. Correcto, bueno, recién la verdad que los escuchábamos y era un poco entre emoción y risas, es como que a veces no... No podemos creer a lo, a lo que llegamos, digamos, y cómo, cómo la vida misma nos fue guiando en este emprendimiento que no fue buscado de lo que siempre decimos, sino que surgió por una necesidad personal de consumir estos productos por un cambio de alimentación que hicimos personal. Y, y bueno, después como que todo nos fue guiando hasta el punto en que, en que estamos hoy, digamos. Pero la verdad es que no, 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 no fue algo... Un, un, algo buscado, un, un emprendimiento laboral buscado, sino uh -huh. que fue como, nos no fue llevando la vida esto. Claro. Este, y como bien dijeron, comenzó en un viaje por por Centroamérica, con, con Don, con, con mi pareja de, de emprendimiento y de vida, digamos. Hicimos un viaje de mochileros, y esto fue hace ya unos 7, 8 años, y fue en Costa Rica que conocimos una pasta de maní que era, que era natural, no tenía aceite, no tenía azúcar... Obviamente empezamos a comprarla para nosotros y cuando volvimos fue, bueno, a ver cómo podemos hacer esto mismo, pero para nuestro consumo. Claro. Y ahí fue como como el inicio de este de este viaje que, que bueno, hoy nos encuentra siete años después, ya con, con maquinaria y ya bastante consolidados por suerte y, y agradecidos también por, por el camino y la trayectoria que, que venimos haciendo. ¿Y cuál es el presente hoy, Mauricio? Bueno, hoy seguimos expandiéndonos de a poquito, dándonos a conocer un producto que es bastante nuevo para, para el uruguayo, con barreras eh, que al principio la verdad que nos decían que era difícil, como el, la, la clásica frase que escuchábamos, ¿a quién, a qué uruguayo le vas a...? No lo sacás de dulce de leche, al uruguayo... <risa> es que era, que era La verdad que era una de las cosas que nos decían, ¿a quién le vas a vender mantequilla de maní? Y la verdad que es un producto... Que, que está full, digamos, tanto en el mercado local como a nivel internacional, me parece que, que la movida o la tendencia saludable de una alimentación saludable es, es, es cada vez mayor y hay cada vez más conciencia y la gente como que parece que la pandemia aceleró mucho este proceso de concientizarse por, por el alimento que uno ingiere y, y bueno, eso la verdad que hoy nos agarra bien parados porque comenzamos cuando esto no era una moda, por decirlo de alguna manera, y bueno, hoy estamos en 70, 80 puntos de venta, más que nada en tiendas naturales. A algún que otro eh, disco de voto, digamos, que, que entramos con, con el plan de Sembrando, que estamos muy agradecidos, este, para quien no conoce, es un plan que da oportunidad a los pequeños emprendedores estar en, en las góndolas de los super, de algunos super, con, con, bueno, con ciertos beneficios. Este, así que bueno, a poquito expandiéndonos y a poquito la verdad que, que dando a conocer cada vez más el producto que está gustando mucho y que ha sido muy bien recibido. ¿Y cómo, cómo describirías hoy a tus productos, Mauricio? ¿Qué es hoy Samadi? 
Buena pregunta, buena pregunta. La verdad que hoy sigue siendo una marca de nut butter, de crema untable de frutos secos. Nosotros elaboramos todo con, con un ingrediente al día de hoy, que es el fruto seco semilla. Pero bueno, ya dentro de poquito espero que la próxima charla sea tener novedades. Así que hoy lo describimos, hoy lo describimos como, como una marca de cremas de frutos secos eh, untables. La verdad que es, es una base para otras preparaciones, entonces trabajamos mucho con gastronomía, para si alguien nos está escuchando del otro lado que tiene un restaurante o una cafetería y le gustaría incorporar los productos para la elaboración, también lo hacemos. Entonces, eh, bueno, la verdad que estamos enfocados y lo que nos gusta a nosotros es la alimentación saludable, que es un poco lo que, lo que practicamos también y es un poco nuestro foco va por ahí pero exclusivamente te diría que al día de hoy es de crema untable, frutos secos y semillas. Bien, Mauricio, tengo varias preguntas porque en realidad, Bien. mirando, como decíamos en la introducción también, mirando el catálogo, en realidad no es solamente mantequilla de maní, porque tienen otras opciones que quiero que me cuentes un poco. Primero, ¿cómo las descubrieron? ¿Cómo las fueron? ¿Cómo decidieron incorporarlas a, a su catálogo? Como por ejemplo, eh, veo el tahini, que no sé lo que es, y la crema, una, una cosa que me llamó muchísimo la atención y que la verdad que me gustaría probar, es la crema de coco. Por supuesto, bien, en realidad el producto más conocido, como tú bien decís, es la, la mantequilla, la crema de maní, que es la que la mayoría de gente conoce, y bueno, eh, tuvimos la suerte de, de viajar, tanto de mochileros como otros viajes que hemos hecho, y descubrimos en otras partes del mundo que saliendo de la mantequilla de maní tenían toda la línea de, de nut butter, o de crema untable de frutos secos, y empezamos a, a experimentar, la verdad, el, la vieja técnica de ensayo y error, porque esto nadie nos enseñó, fuimos uh -huh. avanzando como en, como en la práctica, descubriendo, quemando máquinas o dándonos la cabeza contra la pared en un montón de situaciones, ya que cada fruto seco semilla reaccionaba distinto con la maquinaria que trajimos. Entonces, bueno, tuvimos que, que ver de qué manera podíamos ir adaptando la maquinaria a nuestra necesidad. Claro. Eh, el tahini, por ejemplo, es una pasta de sésamo que se utiliza mucho en Medio Oriente para la elaboración, por ejemplo, del hummus o, o el baganush, que, es, que está elaborado el hummus con garbanzos, el baganush con berenjena. Y el tahini es esta pasta de sésamo que le da consistencia, cremosidad y ese sabor tan particular que tiene. Y, y bueno, es, un, es una semilla que la tostamos nosotros, le hacemos un proceso de tostado, de secado, lo guardamos y después lo procesamos, o sea que también nos llevó un desarrollo lo que es el tostado de la semilla, porque si lo tostábamos más reaccionado de una manera, tostando lo menos reaccionado de otra, entonces requirió la verdad que bastante tiempo para, para el desarrollo de este producto, este, que al día de hoy la verdad que estamos súper contentos. Y bueno, una cosa llevó a la otra y fuimos desarrollando líneas, charlando con amigos. ¿Por qué no hacen de, eh, de avellanas? Bueno, empezamos a hacer la avellana. Después nos, eh, se nos acercaron con nueces pecan, que es un, un fruto seco, el único que utilizamos a nivel local es una plantación que está en San José. Y, y bueno, dijimos, bueno, desarrollemos una, una pasta de nuez peca, que tampoco hay ni en el Uruguay ni en la región, hay muy, muy poquito. Y, y volvimos a, 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 esa, a ese experimento de ver cómo reaccionaba con nuestra maquinaria, de ir modificando el tostado, también lo hacemos nosotros. Nos dimos cuenta que cada fruto seco también tiene un tostado específico para lograr la cremosidad deseada y el sabor deseado, uh -huh. entonces como que cada fruto seco no, nos llevó bastante desarrollo para lograr el, el producto que hoy tenemos, pero la verdad que una cosa fue llevando a la otra, ahora el último producto que lanzamos es una crema de pistachos que sucedió por una heladería acá cerquita, que ellos conseguían una pasta de pistachos a nivel local que tenían creo que un 13 o un 20% de pistachos y lo otro eran, bueno, conservantes y un montón de de otras sustancias, uh -huh. y fueron ellos la verdad que nos incentivaron a desarrollar una pasta de pistachos elaborada solamente con pistachos, y bueno, la verdad que lo hicimos a ellos, y eso nos encantó, la verdad que es un productazo, así que dijimos, bueno, la verdad que es, es una oportunidad también para lanzar un, un producto nuevo, y, a, y así fue que hace uno o dos meses eh, lanzamos la, la pasta de pistachos. Tú me preguntabas, Roxana, sobre la, la crema de coco, que la verdad que hay mucha gente que les llama la atención, y a diferencia del aceite, que es un producto que la gente conoce un poco más, la crema de coco tiene la pulpa y la fibra del coco, o sea, lo hacemos con coco deshidratado. Entonces, la verdad que es un producto muy bueno para lo que sería la cocina, para elaborar distintas preparaciones. Claro. Por ejemplo, una sopa crema, calabaza, jengibre y crema de coco, 
eh, licuada, que es una sopa crema riquísima, o para hacer batidos, o para rellenos de, de tortas, por ejemplo. Todo lo que es para la, la, la panadería sin gluten y, y vegana o vegetariana, la verdad que está buenísimo. Bien. Mauricio, eh, quería preguntarte algo sobre lo que dijiste recién de los pistachos, porque me parece que va a un punto que habías conversado al comienzo de la entrevista, que es el de las sinergias que se dan entre ustedes como proveedor y algunos restaurantes, ¿no? Que pueden tener una necesidad que ustedes pueden cumplir, como por ejemplo fue ese caso, ¿no? Totalmente, totalmente. Y, y esa palabrita, la, la hacer sinergia, la verdad que estamos muy afina a eso. Creemos o entendemos que el crecimiento, la verdad que va por ese lado, por, a, eh, por crecer en conjunto con otras empresas que estén alineadas a a nuestra filosofía y a, y a nuestros productos, obviamente, pero la verdad que vemos que, o, o, la verdad que intentamos que cada vez más el comercio pase por ese lado, además de, 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 de los productos, la verdad que tenemos como una filosofía por detrás, que es también cambiar un poco el, el, el paradigma o las formas de hacer negocios, por decirlo de alguna manera, claro. y, y bueno, en, en esto en esto que tú decís, esa palabra, sinergia, este, nos asociamos mucho con, con profesores de yoga, con gimnasios, con, con un montón de personas donde donde sentimos que estos productos les pueden ayudar a ellos y a nosotros nos ayuda también a darlos a conocer. Así que esa palabrita la verdad que es, es fundamental, en nuestro, fue y es fundamental en nuestro crecimiento y queremos seguir por esa línea y la verdad que por suerte cada vez más y más locales se animan a probar con los productos, ya sea desde panaderías incluso tradicionales donde incorporan quizás para para algún relleno, para alguna torta, hasta lugares mucho más específicos como este, como locales que se dedican exclusivamente a la elaboración de, de productos sin gluten y veganos, este que es bastante ideal como para ese lado. Pero bueno, no nos queremos tampoco sectorizar en eso, sino que entendemos que es para también para el consumo masivo y nos encanta que cada vez más locales y más personas se animen a probar con los productos, a experimentar, y que cada vez más, más chefs y más cocineros eh, se animen también a, a hacer elaboraciones este, desde lugares tradicionales, por ya le paso el chijo, pero lugares tradicionales como Gato Dumas, que para nosotros es un honor que nos bueno, estén... Una referencia, ¿no? Una referencia, exactamente, de la cocina tradicional, pero que pero que nos estén pidiendo productos, la verdad que, que para nosotros es un agradecimiento eterno. Este, hasta locales que están surgiendo, pequeños emprendimientos, hasta amigos acá cerquita que están haciendo, por ejemplo, alfajores y y nosotros le damos la materia prima y ellos hacen, la verdad, que unos alfajores espectaculares. Entonces, la verdad que el crecimiento lo enfocamos desde ese lado y, y también es muy gratificante ver cómo podemos crecer en conjunto. Así que, la verdad que por ese lado queremos seguir. Eh, Mauricio, recién no, dijiste dos palabras que para mí fueron como, como muy importantes. Dijiste tradicional y animarse. Dos palabras que van mucho con la idiosincrasia del uruguayo. Bueno, el uruguayo es muy tradicional y tú lo decías al principio de la entrevista. Uno de los desafíos es, bueno, ¿cómo hacemos para romper esa barrera del dulce de leche y que el uruguayo se anime a probar mantequilla de maní o crema de maní o otras cremas, como por ejemplo recién lo que hablabas con Francisco de, del tema de los pistachos? ¿Han logrado o entienden que hay avidez del uruguayo de probar cosas nuevas, de incorporar estas cosas saludables a, a, a una dieta diaria? Eh, yo creo que sí y mm, me lo mostró ta, ta, también, por ejemplo, mi, mi grupo de amigos que son bastante tradicionales, mis amigos de Montevideo, cuando yo me mudé a, aquí, soy de Montevideo hace 10 años y tengo mi, mi grupo de amigos de Montevideo que son bastante tradicionales y al principio era como como el, el loco el grupo, por decirlo de alguna manera, que este, cocinaba distinto, bueno, hice el cambio de alimentación hace un montón de años y al día de hoy la verdad que me, me piden recetas o, o me cuestionan un montón de cosas. Me parece que, que el uruguayo si bien es bastante tradicionalista y, y, y sigue las tradiciones, creo que sí hay una apertura y cada vez mayor, y más que nada en este en este aspecto de, de cuidarse en pri, principalmente y de, y de tener conciencia de lo que uno está ingiriendo y, y segundo, a probar sabores nuevos, a y a expandir un poco el, este, lo tradicional, a cambiar un poco también el concepto. Entonces creo que en ese sentido este, creo que todavía hay un poco de resistencia desde de, 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 de algún punto, pero también me parece que hay un montón de apertura y de nuevo me parece, por lo menos mi percepción es que la pandemia aceleró un montón lo que es el cuidado de uno y, y me parece que, que todo duda. lo que sucedió nos dio como un montón de 
primero de temor y segundo un montón también como de, de la necesidad de cuidarnos y de querer cuidarnos para, para estar bien, para sentirnos bien. Entonces la verdad que eso para nosotros fue un, un puntapié de, de muy importante como para seguir expandiendo y andar a conocer estos productos. Este, así que sí, me parece un poco de cada, de cada cosa. Creo que hay todavía un poco de resistencia y de, de tradicionalismo, por decirlo de alguna manera, pero también veo una corriente muy fuerte como de, de salirse un poco de la caja y de querer probar cosas nuevas. Bien, eh, Mauricio Gerner, eh, estás junto con tu pareja, con, junto con Dominique, o sea, son los dos los que están llevando adelante somos, este emprendimiento. Somos los dos, somos los dos, exactamente. Ella está un poco más en la parte de, de lo que sería la administración al día de hoy uh -huh. y un poco en la elaboración. Y bueno, yo me encargo más que nada de las ventas, de los repartos, los repartos cada vez menos, la verdad, pero de las ventas <risa> fundamentalmente, de la parte del marketing, de la comunicación, y bueno, esto que charlábamos de hacer alianzas y sinergias con, con más empresas que estén alineadas, que esa la verdad que es la, la manera en la que vemos de, de seguir creciendo. Pero al día de hoy estamos nosotros dos y Valentín, que es quien nos ayuda con la parte de producción, este, y por ahora se compone de esto, el equipo primario, después bueno, hay distribuidores y, y un montón de otras entidades digamos que nos ayudan. Bien, Mauricio, eh, para aquellos que quieran eh, contactarse con Samad y ver sus productos, ¿cómo pueden hacer? Bueno, puede ser por la página web que es eh, www.samadinatural.com o si no, a través del Instagram que es Natural Samadi. Bien. Nos encuentran por, por alguna de las redes y bueno, en la página web, por ejemplo, en la sección de productos tenemos un mapita interactivo donde pueden ver todos los puntos de venta que tenemos en, en el país o también la, la opción de comprarnos directo que hacemos envíos también a, a todo el país. Mauricio Gerner, quien se encuentra en frente, al frente del emprendimiento Samadi, esta empresa que está dedicada exclusivamente a la elaboración de cremas untables de frutos secos y semillas de la más alta calidad, que se encuentran por allí, por la Barra de Maldonado. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos aquí con nosotros en Otra Mañana y contarnos su historia. Muy amables. Muchas gracias a ustedes por, por darnos la oportunidad a nosotros y al resto de los, de los emprendedores. La verdad que súper agradecido. Y, y bueno, gracias de nuevo por la, por la oportunidad.